internet se podrá ver por streaming desde el canal de YouTube de www.minrex.gov.cu. Estaremos al tanto de este acontecimiento. Nuestra programación sigue justamente esperando esta conferencia de prensa del ministro de Relaciones de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Reiteramos que la televisión cubana continuará su programación especial esperando la conferencia de prensa desde Viena del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Termina. Esto es lo que soy. Ha llegado la hora de abrir el corazón y mostrarle a la vida. Esto es lo que soy Las manos que esperan la vida para protegerla de dolor y muerte Arroyo que brota de heridas y nunca se olvida con quién va su suerte La pasión sagrada de los persistentes Y la paz amada y la sangre viviente Rebelde con causa repleto de amor, de cortesía Nación de hermanos frente al huracán con llantos y alegría Sueños con memoria sin hipocresía Los que se levanta solo habrá más Mañana se hago oh, 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 Claro que sé lo que soy Claro que sé dónde estoy Claro que sé a dónde voy oh, 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 Claro que sé lo que soy Claro que sé ¿Qué tal? Buenos días. Continuamos esta transmisión del Sistema Informativo de la Televisión Cubana para llevarles a ustedes en breve la conferencia de prensa que ofrecerá el canciller cubano de visita oficial en Austria. La conferencia será desde Viena y usted podrá conocer los detalles, ser parte de este evento a través de la señal del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para mí es un gusto compartir esta transmisión y los buenos días para Luis Miguel Cabrera.
Buenos días, Cristina. Buenos días también para usted que nos ve desde casa. Dos grandes temas o dos temas eh, sobre todo importantes en las relaciones exteriores de Cuba. En este día se espera que trate el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien se encuentra en Austria en visita de trabajo. Por supuesto, la noticia de todo este fin de semana, que ha sido el anuncio y la firma de esa nueva directiva por parte del presidente Donald Trump, que revierte todos los progresos en las relaciones bilaterales de ese país con Cuba y también esa gira que está desarrollando por varios países de Europa nuestro canciller. Así es, usted seguramente estuvo al tanto de la declaración del gobierno cubano, eh, una declaración bien importante donde sienta precedentes en el sentido de cómo comenzará ahora a hacer esta relación entre los dos países, teniendo en cuenta el cambio que está imponiendo el presidente estadounidense Donald Trump con un discurso sumamente hostil, ofensivo y respetuoso y también revirtiendo buena parte de lo que había eh, avanzado en, en el proceso hacia la normalización la anterior administración. Una declaración, Luis Miguel, que los mm, espacios informativos han llevado a ustedes para que también conozcamos cuál es la posición del gobierno cubano. Pero hoy tendremos la voz del canciller cubano, probablemente eh, se refiera a este asunto, además de, como tú decías, de lo que ha estado haciendo en esta importante gira por varios países eh, europeos, que no es solamente Austria. No, realmente antes de... Él se encuentra en Austria en estos momentos, anteriormente eh, realizó una visita de trabajo a Turquía, allí fue recibido eh, por los principales funcionarios de ese país, sostuvo conversaciones con ellos, el objetivo por supuesto es afianzar las relaciones que nos unen con ese país, que en estos momentos de manera comercial eh, estos vínculos no son, eh, digamos, sobresalientes, no son importantes, pero existe un potencial muy interesante de trabajo que en estos días el, el canciller cubano explora para, eh, como decíamos, afianzar las relaciones con ese país, Cristina. También él va a estar en Eslovaquia, Italia y el Vaticano. Recordemos, estas son naciones de la Unión Europea que en estos días sus parlamentos han estado analizando el acuerdo de diálogo político y cooperación con la Unión Europea, porque aunque los gobiernos, los ejecutivos lo han aprobado, lo han ratificado, eh, la Unión Europea como bloque, eh, se lleva posteriormente a los parlamentos de cada país para que sea aprobado y entre en, en vigor. Por eso es tan importante la visita del canciller cubano allí, porque también establece diálogo expresa la voluntad de Cuba de renovar, eh, oxigenar las relaciones con estos diferentes estados y por ejemplo empresas turcas han mostrado interés en los sectores cubanos de energía, transporte, agricultura, alimentación y es que hay interés por supuesto político pero también económico. Nosotros, si usted acaba de... Unirse de transmisión. unirse a nuestra transmisión, pues le contamos que estamos a la espera de la conferencia de prensa que ofrecerá el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. A Se espera. A propósito, a propósito, sí te decía que estábamos revisando hace unos instantes el Twitter de la Cancillería Cubana y dice que todo está listo en Viena, que ya se espera la conferencia de prensa del ministro de, de, de nuestro país. Quizás podamos tener el, el tweet en pantalla también y tenemos una imagen de todo el equipo ya preparado para esa conferencia de prensa en la capital austriaca. Y indiscutiblemente se, se espera que el, el canciller cubano se refiera a todo lo que tiene que ver con el discurso pronunciado en el Teatro Manuel Artime de Miami el pasado viernes eh, en la tarde, un asunto que ha generado rechazo a nivel internacional eh, y además reacciones muy fuertes, eh, sobre todo dentro de Estados Unidos, a partir del marcado consenso que hay tanto dentro de estructuras del gobierno como también un numeroso grupo de congresistas y senadores a favor de continuar el proceso de normalización con Cuba, marcado por diferentes causas, en primer lugar por eh, los, eh, los beneficios económicos potenciales que se, que se podrían producir en entre los dos países con el beneficio mutuo en este sentido y sin embargo no será posible o al menos hay un proceso de estancamiento y también el rechazo ha sido marcado en los medios internacionales durante todo el fin de semana relacionado con eh, la limitación de las libertades a los ciudadanos estadounidenses para poder visitar Cuba. De acuerdo a la ley no pueden venir, venir como turistas, deben autodeclararse, debían autodeclararse como eh, en una de las 12 categorías y el presidente Obama flexibilizó este proceso. Sin embargo... El, el, el actual presidente Donald Trump 
eh, ha revertido esta flexibilización y ha impuesto una interpretación estricta de la ley, haciendo mucho más difícil a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba. Y por supuesto, esto dentro de la idiosincrasia, dentro de la cultura política estadounidense, está siendo representado como una limitación de las libertades de los estadounidenses impuesta por su propio presidente. Algo interesante de todo, de todo esto que ha sucedido en estos días en Estados Unidos, Cristina, ha sido el desconocimiento que existe, sorprendente, por parte de las personas que están estableciendo, escribiendo las nuevas disposiciones de, de ese país hacia Cuba. Y veíamos, por ejemplo, eh, recientemente los tweets del, del senador Marcos Rubio por la Florida, que ha sido, ha sido uno de los artífices de este retroceso en las relaciones con nuestro país, como eh, un, el día posterior a los anuncios, a la firma de la directiva, se deshacía en tweets, se deshacía en explicaciones a través de esa red social, pues arguyendo que realmente el pueblo cubano se va a beneficiar de alguna forma de, estos, de estas medidas, porque solamente van encaminadas a perjudicar de alguna forma el Estado cubano o eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias o los servicios de seguridad de nuestro país, lo cual demuestra completamente que él desconoce cómo funciona nuestro sistema y eh, de, de qué forma se imbrica todo nuestro pueblo y todo el, el, el sistema económico cubano con esas instituciones del Estado. O sea que indudablemente todo el pueblo se va a ver. Y estamos viendo ya la conferencia de prensa en vivo desde Viena. Escuchemos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa que ha sido convocada por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla. El ministro, a continuación, ofrecerá una declaración en los idiomas español e inglés y posteriormente aceptará algunas preguntas. Queremos informar que esta conferencia cuenta con un servicio de interpretación al inglés. Dicho esto, ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Deseo expresar condolencias al pueblo y al gobierno de Portugal por el desastre que ha costado decenas de vidas humanas. También al gobierno y el pueblo del Reino Unido por los acontecimientos recientes en Londres. Expreso nuestras sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de Colombia en relación con el atentado terrorista que ha provocado pérdidas de vidas. El pasado 16 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Miami la política que su gobierno ha decidido aplicar en relación con Cuba. El gobierno cubano emitió por su parte una declaración oficial. También las organizaciones de la sociedad civil cubana han hecho pronunciamientos. El presidente de los Estados Unidos aprobó, entre otras, las siguientes medidas. La prohibición de las relaciones económicas, comerciales y financieras de las compañías estadounidenses con compañías cubanas relacionadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. La prohibición de los viajes individuales de los ciudadanos estadounidenses en la categoría de intercambios pueblo a pueblo y una mayor vigilancia sobre el resto de los viajeros. También la revisión de todos los programas subversivos contra el orden constitucional en Cuba, supuestamente para asegurar su efectividad. Asimismo, la derogación de la directiva presidencial emitida por el presidente Barack Obama en octubre del 2016, que, siendo profundamente injerencista, destinada a alterar el orden constitucional de la República de Cuba, sin embargo, reconocía la independencia, la soberanía y la autodeterminación de nuestro país al gobierno revolucionario cubano como un interlocutor legítimo e igual y también proponía una relación civilizada destinada a beneficiar a ambos pueblos. Aquella directiva ahora derogada también declaraba al bloqueo como una política fracasada que no había funcionado, que no había cumplido sus objetivos y que debía ser eliminada. Todo esto fue anunciado en el teatro llamado Manuel Artime. Manuel Artime fue el jefe civil de la Brigada 
mercenaria que invadió a nuestro país en Playa Girón o Bahía de Cochinos. Fue en un grotesco espectáculo, salido de la Guerra Fría, ante un reducido auditorio compuesto por viejos esbirros y ladrones de la dictadura de Batista, mercenarios de la brigada de Playa Girón, terroristas, politiqueros y vividores. El presidente Trump saludó por su nombre a algunos de ellos, se rodeó de otros en el momento de la firma o los tuvo a su lado. Entre ellos, a un terrorista detenido en 1995 en California con un arsenal de armas para realizar actos violentos que estuvo involucrado en un atentado contra el presidente Fidel Castro Ruz en 1997. Otro fue parte de una infiltración armada a Cuba en 1974. Un tercero fue el autor de acciones terroristas y ataques piratas en el mar contra pescadores cubanos entre 1972 y 1975. También estuvo la esposa de un sargento torturador de la dictadura de Batista, designado precisamente por el periódico The New York Times, por el conocido terrorista Posada Carriles, en una entrevista. Posada Carriles fue el autor, como se conoce, de la explosión en pleno vuelo de un avión civil de cubana de aviación en 1976, el primer acto terrorista contra una aeronave en vuelo. Este Posada Carriles declaró al New York Times y este publicó que esta persona que estuvo al lado de Trump en la ceremonia fue uno de los que financió la cadena de bombas contra objetivos turísticos en Cuba que explotaron en 1977. Varios de estos personajes trabajaron en su momento para la CIA norteamericana. Protesto ante el gobierno de los Estados Unidos por este escarnio y lo emplazo a confirmar o a desmentir si estos terroristas que he mencionado estuvieron al lado o no del presidente Trump. Es un escarnio al pueblo cubano, al mundo y a las víctimas del terrorismo internacional en todas las latitudes. Cuando el presidente de los Estados Unidos en ese show aludió al padre del desafinado violinista que interpretó el himno de los Estados Unidos, omitió decir que el capitán Bonifacio Asa, mencionado reiteradamente por el presidente de los Estados Unidos, asesinó directamente a los jóvenes Carlos Díaz y Orlando Carvajal durante los finales de la dictadura de Batista y participó personalmente en el asesinato del conocido luchador revolucionario Frank País, también de su compañero Raúl Pujol y en otro momento del hermano menor de solo 19 años de Frank País. Es una ofensa que nuestro pueblo no podrá olvidar. Completaron el público de relleno algunos agentes extranjeros que dentro de Cuba son pagados por agencias del gobierno de los Estados Unidos. Son nuevos mercenarios. Fue indignante ver a ese público anexionista y platista responder a cada frase contra Cuba coreando USA, USA. Sin dudas, la política del presidente Trump marca un retroceso en las relaciones bilaterales. Así lo reconocen innumerables voces dentro y fuera de los Estados Unidos que mayoritariamente están expresando un rotundo rechazo a los cambios anunciados. Anticipo que dichas medidas afectarán las relaciones del gobierno de los Estados Unidos con la América Latina y el Caribe y dañarán gravemente la credibilidad de su política exterior. Estas medidas impopulares 
francamente impopulares, ignoran el apoyo mayoritario al levantamiento del bloqueo y a la normalización de relaciones con Cuba por parte de miembros del Congreso norteamericano, muchos de ellos republicanos, del sector empresarial, de las organizaciones diversas de la sociedad civil norteamericana, de la emigración cubana, la prensa, las redes sociales y en general la opinión pública. El presidente Trump, nuevamente mal asesorado, que había perdido el voto de los cubanos en los condados de mayor concentración de residentes cubanos durante la elección presidencial en la Florida, perdió el voto cubano en la Florida, toma decisiones que solo favorecen intereses mezquinos de una envejecida y extremista minoría de origen cubano y de un puñado de políticos. Cualquier análisis mesurado lleva a anticipar que como en el pasado las medidas anunciadas no cumplirán los objetivos que se proclaman, sino lo contrario, restringirán las libertades de los ciudadanos estadounidenses, costarán más dinero a los contribuyentes. Dichas medidas desconocen también la opinión abrumadoramente mayoritaria del pueblo cubano, que desea tener una mejor relación con el pueblo estadounidense. Provocarán daños humanos y privaciones, afectarán a las familias cubanas, traerán daños económicos no solo a las empresas estatales en Cuba, sino también a las cooperativas y a los trabajadores por cuenta propia o privados. Dañarán especialmente a los trabajadores por cuenta propia o privados. Harán daño también y aumentarán la discriminación contra la emigración cubana asentada en Estados Unidos. Parece infantil la predicción de que con esta política podrían separar al pueblo del gobierno o a los ciudadanos de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, que son el pueblo, el pueblo uniformado. Al contrario, estas medidas refuerzan nuestro patriotismo, nuestra dignidad, nuestra decisión de defender por todos los medios la independencia nacional en el espíritu de José Martí, Antonio Maceo y Fidel Castro Ruz. Cuba rechaza enérgicamente las nuevas medidas que endurecen el bloqueo, lo que denunciaremos en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas porque es injusto, inhumano, genocida, extraterritorial y violatorio del derecho internacional y la soberanía de todos los estados. Rechazo rotundamente la manipulación política y el doble rasero en el tratamiento de los derechos humanos por parte del presidente Trump. El de los apoya el levantamiento del bloqueo. El 63% de los cubanos residentes y el 62% de los propios republicanos. Curioso, el 62% de los propios republicanos. Favorecen la normalización de los vínculos bilaterales el 75%, tres cuartos de los norteamericanos, el 69% de los cubanos residentes y el 62% de los republicanos. Entre los cubanos en Estados Unidos, mientras más jóvenes, más apoyo al levantamiento del bloqueo y a la normalización. Sin embargo, las nuevas medidas refuerzan la prohibición de viajar como turistas a Cuba a los norteamericanos y restringen sus libertades civiles, cercenan la libertad de viajar de los norteamericanos. En materia de derechos humanos, en Estados Unidos son numerosos migrantes y refugiados, la marginación de las minorías y la creciente discriminación de la cultura y la religión 
islámicas. Son frecuentes los crímenes de guerra y los asesinatos de civiles en las agresiones e intervenciones militares estadounidenses. Son brutales la prisión sin sentencia de tribunales y los hechos masivos y sistemáticos de tortura cometidos en la base naval de Guantánamo. Reitero la voluntad de Cuba de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo y de negociar los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el absoluto respeto a nuestra independencia y soberanía. Como se demostró con los avances alcanzados en los últimos dos años, Cuba y Estados Unidos efectivamente pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las profundas diferencias entre ambos gobiernos y promoviendo todo aquello que beneficie a ambos países de la revolución. Como establece la Constitución de la República de Cuba, jamás negociaremos bajo presión o amenaza. Actuaremos invocando la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por los jefes de Estado de la región en enero de 2014 en La Habana, que reconoce el derecho inalienable de los Estados a decidir su sistema político, económico, social y cultural, rechaza la intervención y la injerencia por todo. Nuestro pueblo ha pasado ya por todo y ha corrido todos los riesgos. ¿Con qué podrían amenazarnos hoy que no hayan hecho ya antes y fracasado? En Cuba, por cierto, Nadie estaba en vilo esperando el anuncio imperial. Nuestro pueblo trabajaba con normalidad. La política exterior funcionaba. Mostramos respeto a Europa en esta visita. De hecho, el pueblo cubano, estrechamente unido a su partido comunista, debatía y enmendaba por estos días los proyectos de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y el plan de desarrollo hasta el 2030 y se convocaban las muy próximas elecciones generales del poder popular. Los cambios que sean necesarios en Cuba los decidirá soberanamente el pueblo cubano, únicamente el pueblo cubano como siempre lo ha hecho. No pediremos a nadie opinión ni permiso. President Trump's policy constitutes a setback in bilateral relations. La política del presidente Trump constituye un retroceso en las relaciones bilaterales. El lenguaje de la Guerra Fría ha prevalecido en la ceremonia a la que asistieron con notados terroristas. Como ya ha ocurrido en el pasado, las medidas anunciadas no cumplirán sus propósitos. Muy por el contrario, le impondrá restricciones a las libertades de los ciudadanos, le costará mucho más dinero a los contribuyentes, reducirá las oportunidades de competencia de las compañías estadounidenses y a los hombres de negocios y causará la pérdida de ingresos y empleos. Por otra parte, él trata de imponer al capitalismo pero por otra parte, prohíbe las empresas y los viajes. Estas medidas también dañarán a las familias cubanas y a todos los sectores económicos, incluidos las empresas privadas, especialmente las empresas privadas. Durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, condenaremos todas las medidas que recrudecen el bloqueo y muy seguramente contaremos con un apoyo casi unánime. Rechazamos la manipulación política y el doble rasero en el tratamiento de los derechos humanos. Cuba tiene mucho que mostrar y mucho que decir. Según las últimas encuestas de los Estados Unidos, el 73% de los estadounidenses el 63% de los cubanos residentes de los Estados Unidos y el 62% de los republicanos apoyan el levantamiento del bloqueo. Las nuevas medidas reforzan 
refuerzan la provisión de viaje y restringen las libertades civiles de los, eh, de los ciudadanos de los Estados Unidos, pues no son libres de viajar a Cuba, que es el único destino prohibido, a lo, prohibido para ellos. Hace unas semanas, el presidente Trump afirmó en Riyadh, Arabia Saudita, no estamos aquí para decirle a otros pueblos cómo tienen que vivir. El viernes, este último viernes, dijo exactamente lo contrario. Nosotros reiteramos la voluntad de Cuba de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en esferas de interés mutuo y negociar los temas bilaterales pendientes con los Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el respeto absoluto a nuestra soberanía y a nuestra independencia. Tal y como ya se ha evidenciado por el avance alcanzado durante los últimos dos años, Cuba y los Estados Unidos pueden cooperar y coexistir de forma civilizada, respetando las diferencias profundas que existen entre sus gobiernos y promoviendo todo lo que beneficie a ambas naciones, ambas naciones y pueblos. Para los Estados Unidos y para Cuba, un mejor contrato significaría el levantamiento del bloqueo, no el reconocimiento del bloqueo. Significaría que los Estados Unidos estarían abiertos a los negocios y a la cooperación con Cuba, que también redundaría en beneficio de los Estados Unidos. Un voto republicano en el Senado no puede ser intercambiado por los intereses nacionales o empresariales, ni siquiera por la cooperación en temas de seguridad nacional. Honestamente, yo no veo ninguna creatividad en ninguna de estas medidas. Parece como una, una reintroducción de la misma política que no ha funcionado durante los, los últimos 50 años. Es un regreso a una política fallida del pasado. Continuaremos haciendo esfuerzos conjuntamente con las personas de buena voluntad en los Estados Unidos que conforman la mayoría. Pero Cuba no hará ninguna concesión en términos de su seguridad, de su soberanía y su independencia. No negociará sus principios ni aceptará ninguna precondición, como no lo ha hecho nunca en toda su historia. Nuestro país continúa tranquilamente trabajando y avanzando y ha convocado a elecciones generales que serán celebradas muy pronto. Los cambios que sean necesarios hacer en Cuba serán decididos de manera soberana por el pueblo cubano, como siempre. No le pediremos a nadie ni opiniones ni permiso. Muchas gracias. Bien, ministro. A continuación, el ministro accederá a responder a algunas preguntas. Por favor, eh, recordamos que es necesario que se identifiquen, que hagan uso de los micrófonos que hemos dispuesto a ambos lados de la sala. Abrimos la sesión. APTM, please. Yes. Por favor, señor. Can you please stand? Wait, wait, please. Thanks. I have a question on the ban for Americans. Tengo una pregunta relacionada con la prohibición de eh, los estadounidenses de eh, enfrascarse en relaciones con el ejército. ¿Acaso Cuba está dispuesta a imponerles eh, nuevos impuestos a, a, los, a, a las personas que estén dispuestas a hacer negocios en Cuba? Y si es así, por favor. Las medidas anunciadas, como ya he dicho, dañarán fundamentalmente a los ciudadanos estadounidenses y a las compañías norteamericanas. Eh, el gobierno cubano considerará las medidas a adoptar en el momento oportuno. Habrá que esperar por qué el gobierno de Estados Unidos, Estados Unidos emita las regulaciones correspondientes para analizar el alcance de dichas medidas. Contrariamente a los objetivos que se invocan, las medidas no solo constituyen un retroceso en la relación bilateral, sino que dañarán a los sectores con los que los empresarios norteamericanos pueden relacionarse en nuestro 
país. Con relación al tema de los llamados fugitivos estadounidenses en Cuba, puedo reafirmar que en uso de la ley nacional y del derecho internacional y de la tradición latinoamericana, Cuba ha concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de los Estados Unidos. Por supuesto que estas personas no serán retornadas a los Estados Unidos que carece de base legal, política y moral para reclamarlos. En segundo lugar, ciudadanos estadounidenses que cometieron delitos en Cuba, como el secuestro de aeronaves, fueron sancionados por tribunales cubanos y cumplieron largas penas de privación de libertad en Cuba. Por decisión unilateral y en acto de buena voluntad, el gobierno cubano en los últimos años ha retornado a los Estados Unidos a 12 ciudadanos norteamericanos fugitivos de la justicia estadounidense. Sí, Telesur, por favor. Desde Montagú de Telesur, quería decirle, canciller, ha pasado mucho tiempo, son dos momentos históricos diferentes, pero ¿por qué cree que el presidente Trump regresa ahora a esta retórica claramente de la Guerra Fría y, en segundo lugar, si me permite, aunque parezca una paradoja, el propio presidente Trump ha dicho que podría estudiar mejoras en las relaciones si se producen avances concretos, ha dicho textualmente, en ciertos temas domésticos. La pregunta es, ¿estaría dispuesto el gobierno de Cuba a negociar un nuevo tratado con la administración Trump? Muchas gracias. Eh, habría que preguntarle al presidente Trump cuáles son sus motivaciones reales para eh, haber realizado estos últimos actos. No sé si él podría decirlo en, en público. No sé si el presidente de los Estados Unidos ha sido mal asesorado y si alguien le ha vendido la idea de que él ganó el voto de la Florida con el voto cubano o debido al voto cubano. Si eso le han dicho, lo han engañado. Están los datos relacionados con el resultado de las elecciones en los cinco condados de mayor densidad de electores cubanos en la Florida. Y en todos el presidente Trump perdió eh, el voto mayoritario. Es decir, perdió las elecciones en los condados de origen cubano. Hay datos de encuestas y los propios datos de los resultados eh, electorales. Se puede afirmar categóricamente que el presidente Trump no ganó el voto cubano y no ganó la Florida debido al voto cubano, sino a otros sectores electorales. Como he dicho, Cuba está dispuesta al diálogo, a la cooperación y a la negociación de los asuntos pendientes de naturaleza bilateral, a los asuntos pendientes de naturaleza bilateral, de la misma manera que rehusará negociar cualquier asunto inherente a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación del pueblo cubano. De la misma forma que el gobierno cubano no reclamará al gobierno de Estados Unidos que cambie elementos muy impopulares y que no nos gustan nada de su política doméstica, ni a que pare las guerras internacionales en las que está involucrado, ni a que tenga un mejor patrón de eh, eh, garantía al ejercicio de los derechos humanos en su propio país o a que deje de conculcar los derechos humanos en diferentes latitudes. De esa forma, esperamos que el gobierno norteamericano no cometa el error de pretender que Cuba haga cambios internos para eh, favorecer acuerdos o negociaciones. Bueno, el presidente Trump dijo consistentemente durante toda la campaña electoral que él apoyaba el cambio de política hacia Cuba, pero que buscaría un mejor arreglo, un mejor trato con eh, nuestro país. Un mejor trato significaría levantar el bloqueo, devolver el territorio de la base naval de Guantánamo, aceptar el, el concepto de compensaciones mutuas que beneficiaría mucho a los propietarios estadounidenses certificados eh, por las nacionalizaciones de la década 
del 60. De otra parte, es falso afirmar que el presidente Barack Obama hizo concesiones a Cuba. El presidente Barack Obama mantuvo en lo fundamental el bloqueo a Cuba y trató de avanzar los intereses norteamericanos, incluso de subvertir el orden constitucional en nuestro, en nuestro país. El presidente Trump debería reconocer o debería saber que un cambio favorable, que la continuidad del proceso de normalización, que el levantamiento del bloqueo favorece los intereses nacionales de los Estados Unidos, los intereses de los electores norteamericanos, los intereses de los, los, de los que pagan los impuestos en Estados Unidos que sostienen al gobierno. Y por tanto que no haría ningún favor a Cuba si no se atendría a los propios intereses norteamericanos y al derecho internacional. De manera que sí, en efecto hay disposición a negociar con el gobierno de los Estados Unidos, a tratar de resolver los temas eh, bilaterales que afectan a ambos mm, países, pero sobre base de absoluta igualdad soberana y de completo respeto a nuestra soberanía e independencia. Por favor, sí, prensa latina. Gracias. Buenas tardes, ministro. Si me lo permite, tengo dos preguntas. La primera, eh, como usted señalaba en su discurso, numerosos sondeos muestran la voluntad creciente en la sociedad norteamericana de avanzar en el acercamiento hacia Cuba. ¿Cree usted que teniendo en cuenta este contexto particular, las medidas anunciadas por Trump sean sostenibles en el futuro? Y la segunda pregunta que tengo es con respecto a la, a la posición de Cuba. Cuba ha reiterado, usted lo acaba de, de reiterar, de reafirmar, la voluntad de diálogo siempre sobre la base del respeto mutuo y de la igualdad de condiciones. ¿Por qué mantener esta postura cuando ya no se tiene un interlocutor dispuesto a dialogar en estos mismos términos? Muchas gracias. Eh, la, las medidas que acaba de, de anunciar el presidente Trump y cuyo alcance habrá que eh, ver en las regulaciones son absolutamente insostenibles. Primero porque hay una tendencia histórica que, que establece la época en la que estamos viviendo. El, el bloqueo es una pieza de la Guerra Fría. Primero es criminal, es genocida, según las convenciones de Ginebra eh, contra el genocidio. En segundo lugar es absolutamente injusto y arbitrario. Es una gruesa violación de los derechos humanos una violación sistemática, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos, daña a las familias cubanas, provoca daños humanos y privaciones. De otra parte, el bloqueo daña los intereses de los ciudadanos norteamericanos, de sus eh, compañías, de sus empresarios y constituye también una violación de las libertades civiles y los derechos políticos de los ciudadanos norteamericanos a los cuales se les prohíbe viajar a Cuba y únicamente a Cuba. De manera que hay una tendencia histórica. ¿Será durante el gobierno del presidente Trump o será durante el siguiente? Pero no hay duda que la historia, que la época obligará a un gobierno de los Estados Unidos a levantar el bloqueo y a normalizar las relaciones con Cuba. Y nosotros tendremos toda la paciencia, la resistencia, la decisión y la paciencia para esperar a que ese momento llegue y sobre todo a trabajar activamente para que eso ocurra. Con la compañía de la amplia mayoría del pueblo estadounidense, de la emigración cubana y de la comunidad internacional, por decisión soberana y sentimiento muy ampliamente mayoritario por consenso de eh, en nuestro pueblo. No se sabe si este gobierno será un interlocutor válido o no, será una decisión que tendrá que tomar el gobierno de los Estados Unidos, ello actuará en su beneficio o en su perjuicio según decida, pero Cuba tiene la disposición al diálogo, a la cooperación, y a la negociación sobre bases de absoluta igualdad y respeto.
NBC, please. Um, muchas gracias, señor ministro. Si me haría el favor de responder en inglés, si no le importa, por favor. Um, le voy a hacer la pregunta en inglés. Gracias. Um, la semana pasada, la NBC informó de manera exclusiva sobre la amplia cooperación entre Cuba y los Estados Unidos que eh, le permitió eh, al Departamento de Seguridad Interna en los Estados Unidos eh, luchar contra las personas que estaban usando eh, las tarjetas de crédito para propósitos eh, eh, no válidos. ¿Podría esto cambiar como resultado de las decisiones tomadas por el presidente Trump? Hay noticias de que las decisiones del gobierno estadounidense incluyen la denuncia de eh, las decenas de acuerdos firmados en los últimos años entre ambos gobiernos. Tampoco conozco que haya ninguna medida dirigida a impedir la cooperación bilateral, en particular en el área de seguridad nacional. Mal haría, dañaría gravemente los propios intereses de los Estados Unidos, de sus ciudadanos, si el gobierno norteamericano impidiera o se desasociara de la cooperación con Cuba, que es un país mm, vecino y que eh, contribuye a la estabilidad regional, a la solución de, de, de problemas regionales y hemisféricos, que ha sido víctima y que lucha activamente contra el terrorismo internacional, contra el tráfico de personas, contra los delitos que se cometen en el ciberespacio, contra el uso eh, de medios digitales desde eh, un país para atacar de manera disimulada a un tercero, contra delitos de fraude, de lavado de activos financieros, en los cuales necesariamente hay una coincidencia de intereses de los países del continente. De manera que puedo reafirmar que Cuba eh, se atendrá y honrará el cumplimiento de los, honrará el, los acuerdos y cumplirá estos que han sido firmados. Y reitera la disposición a negociar acuerdos de cooperación y firmar acuerdos de cooperación en otras, en otras áreas. Porque nuestra lógica es la lógica de respetar civilizadamente las grandes diferencias que existen entre nuestros gobiernos, pero de avanzar en todo lo que se pueda en beneficio de ambos pueblos, en beneficio del interés nacional del pueblo cubano. Sí, ministro, hemos recibido una pregunta desde La Habana. Se trata del periódico Juventud Rebelde. La ha enviado vía correo electrónico. Si me permite, la, le doy lectura. Dice, ministro, el presidente de los Estados Unidos se quiere presentar como defensor del pueblo cubano y alega que las medidas que acaba de adoptar como parte de su política contra Cuba no afectarán a la población cubana, sino solo a las empresas estatales vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior. Sin embargo, y se pregunta Juventud Rebelde, ¿acaso el recrudecimiento del bloqueo no afecta la vida económica y social en general del país? Y, por ejemplo, ¿una mayor limitación de los viajes a Cuba desde Estados Unidos no afectaría a todas las modalidades de gestión económica en Cuba, incluyendo al sector cuenta propista? Bueno, tiene un gran sentido del humor. Eh, es evidente que las medidas que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos dañarán al pueblo cubano y dañarán especialmente a los sectores con los que el gobierno de los Estados Unidos declara que tiene más interés en relacionarse. En Cuba será imposible dañar al sector estatal de la economía sin dañar gravemente al sector cooperativo y eh, de cuenta propia o de pequeños negocios eh, privados, en particular en los ámbitos que eh, toca algunas de las medidas, como la prohibición de eh, viajes individuales bajo la licencia pueblo a pueblo a los estadounidenses. Eh, habría que pensar que el gobierno de los Estados Unidos se ocupe más de los intereses de sus ciudadanos que de los cubanos, como ha ocurrido siempre en el, en el pasado. Estas medidas, sin duda alguna, dañan el interés de 
de los eh, estadounidenses. Es, es, es curiosa la paradoja, porque el presidente de los Estados Unidos ha dicho que su prioridad son los ciudadanos estadounidenses. Ha dicho que su prioridad es la creación de empleo. Ha dicho que su prioridad es favorecer frente a la competencia las oportunidades para las compañías y empresas estadounidenses. Con estas medidas está haciendo exactamente lo contrario. ¿Cuáles serán sus motivaciones? Pensar quizá en el voto de un sector en Cuba, en una minoría envejecida y, y legítima, eh, querrá conseguir algunos votos que le son indispensables en el Senado. Sería una buena pregunta para hacerle al presidente de, de los Estados Unidos. Pero no hay duda de que estas medidas van a contrapelo de la propia plataforma que el presidente de los Estados Unidos propuso a sus electores y supuestamente de las razones por las que ganó el voto del colegio de representantes, porque habría que recordar que el presidente Trump no ganó el voto electoral. Ganó la presidencia con menos votos que su contrincante. Así es la democracia en Estados Unidos. Sí. Russia Today, please. Buenas tardes, señor canciller de RT. La pregunta es, uh, dando marcha atrás en la normalización de las relaciones con Cuba, Donald Trump, de hecho, está resucitando a esa vieja política eh, retórica de la Guerra Fría. En este sentido, uh, otros países deberían reaccionar de alguna manera para contrarrestar a esa política agresiva de Donald Trump. Porque, por ejemplo, en Rusia sí han declarado que todo eso conduce a una nueva Guerra Fría, esa política contraproducente contra Cuba. El, 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 el presidente Trump se ha presentado como un renovador. Ganó el, el, las elecciones en Estados Unidos ofreciendo un cambio a los norteamericanos. Lo que ha hecho con Cuba no es innovar, no es nada creativo. Lo que ha hecho con Cuba es regresar a la política de 10 gobiernos de Estados Unidos, que es además no solo una política que ha fallado en el tiempo en, en acercar a los Estados Unidos a los objetivos que se propusieron. Un conocido senador republicano dijo, bueno, 50 años de una política que no da resultado es razón suficiente para cambiarla. Y eso fue lo que hizo el presidente Obama. Es eh, famoso el adagio de que eh, 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 probar y probar y probar una y otra vez a hacer lo mismo esperando alcanzar un resultado distinto, no tiene el menor sentido, decía Einstein. De manera que eh, no hay duda que estas políticas rescatan témpanos de la Guerra Fría. Habría que preguntarse si solo en la política hacia Cuba. Yo veo alarmantes circunstancias en la situación internacional, crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacionales, creciente inestabilidad, proliferación de conflictos, aumento de los arsenales nucleares y de los gastos eh, eh, armamentísticos. Veo también una profunda ignorancia de la manera con que habría que lidiar con las causas de esos problemas, incluido el problema del terrorismo internacional, cuya única solución uno la ve a través de de la cooperación internacional y no de la guerra, de la misma forma que eh, las políticas en relación con la egoísta y brutal restricción del comercio o la denuncia del Acuerdo de París con relación al cambio climático, que es una amenaza existencial para la especie humana, indican que en efecto el planeta se acerca a una situación convulsa. Su santidad, el Papa Francisco, ha dicho con razón que el mundo ya está en una tercera guerra mundial por etapas. Hay razones, sin lugar a dudas, para preocuparse y sobre todo para actuar, para incrementar la cooperación internacional, para movilizar la conciencia internacional por la supervivencia de la especie humana y por cambiar este orden internacional que es incompatible con eh, ella misma, que es eh, totalmente irracional, insostenible 
y que amenaza gravemente a la paz mundial. Yo creo que es suficiente. ¿eh? Suficiente, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber asistido a la conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Le hemos transmitido a ustedes en vivo desde Viena la conferencia de prensa que el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ofreciera ante la prensa acreditada en esa ciudad europea y también usted ha sido testigo a través de esta transmisión especial del sistema informativo de la televisión cubana como le adelantábamos se iba a referir a todo lo relacionado con la reciente política o directiva que el presidente Donald Trump anunció el pasado viernes y también a su hostil discurso y el canciller cubano ha sido muy claro con respecto a la posición del gobierno cubano. Ha respondido el canciller cubano con una manifestación de protesta enérgica a esas declaraciones del presidente que consideró un espectáculo y en el cual se hizo acompañar de terroristas, politiqueros y vividores, dijo el canciller cubano. Protestó sobre todo por las ofensas 